Hello viewers, welcome to Career Guidance presented by DV Zilin. Padavadargati Purthen Tarvata, A course Luntai, A Chadulu Chadukali, and a Vishampai. Nero is to my career guidance car Kramanki Swagatam. E video Lamanam, Vizarakala diploma course Lagurunchi, and the Pravesha Grinche Parkshala Grunchi. A course of Purthen Tarvata, Ujava Kashala Grunchi, Upada Kashala Grunchi Telskundam. Munduga. Polyset ante empty. Telangana, Andhra Pradesh Rashtralo, Una twenty, Prabutwa, Privatu, Polytechnic Kala Shalalo, Vivarakala, Diploma Course Laki, Nero Hinche, Umadi Pravesha Parikshano, Polyset Antar. Polyset, Polytechnic Common Entrance Test. I the Parikshan ever raich. He Samatharam, Padavadarati, Purtena, Leverena Raichu. Alage, ICS exam. CBS exam lo padadarthi pass ena val raayachu alage 10th class open school society la dwara andhra pradesh open school society gaani telangana open school society dwara gaani national institute of open schooling dwara gaani padadarthi purtena vidyarthulu andaru raayavachu alage ee samvatsaram pass ena valu maatrame kaakunda gatha samvatsaram antaku mundu samvatsaralo kuda pass ena valu kuda ee pravesha pariksha raayavachu Aide, e Pravesh Parkshadara, e Kursula Kanmatistaru. Pradhananga, Polytechnic Kala Shalalo, Murakala Kursuluntai. Okati Engineering Kursulu. Rendo Technology Kursulu. Modu Non Engineering Kursulu. Vitini, Diploma Kursulantam. Diploma in Civil Engineering. Diploma in Mechanical Engineering. Diploma in Automobile Engineering. Diploma in Electrical and Electronics Engineering. Diploma in Electrons and Communication Engineering. Diploma in Computer Engineering. Landi with the Perlato, Rakarakala in a twenty diploma course on night. I Polytechnic Pravesha Pariksha, Polyset and Edi. Telangana Rastam Lo, Kevalam Engineering, Non Engineering and Technology course like a Kakunda. Agriculture courses, Veterinary courses, Pisciculture courses. Vyasa Samanam in a diploma course lo. Pashwedian Samanjana course lo. Alage, Matsa Sampa Samanjana twenty. Course will go down nine low. Vitiki, Pravesha Parkshan to Pratekin on the Policy TS Dorane, Dinki, Admission of Jerusalem. Andhra Pradesh Lamatram, Vitiki, Aya University Lichet twenty, Pravesha Parksha lay the Mark Lazaranga, Admission Luntai. Policy Tone, Pravesha Parkshaki, Pinpe Chupisna twenty, Website law online law play chair soon twenty. Irendu website link low, Nanakin the description lichano, Oxar Turandi. Online law, I Parkshaka play chair and Kimik Kaval Sindhi. SSC Hall Ticket Number Compulsory. Telangana lo SSC Examination Results hochai. Online lo mere disko na twenty memo payna. Hall Ticket Number untundi. Dhana adharanga mere apply chayal so untundi. Ika pariksha fee zoo naalu vandal rupeyalo. General Mariu B.C. Vidyarthalaki. Adhe S.C.S.T. Vidyarthalaki the renondale abe rupeyalo. I motta ne online doora chellin chali. Ipudu pariksha vidhana gurinch sudda. Telangana ne rohinche policy pravesha pariksha lo. Note a way multiple choice questions on time. Bowlechka Samadhana Prashnalu Ante question kin the Nalga options on time A, B, C, D, and then lay the code inch call. Atan Prashnalu, E. Pravesha Brickshiro, Note a way on time. Samaya moon, Note a way name shall. Anaga, Rendonara Gantal Udem Padakonda Gantalanchi Madhyanam, Pontiganta Mupen Shalavark Telangana lo E. Pravesha Brickshi Jarutundi Andhra Buddha Samadhan Chinka notification Raledu. With their two Tama Samadan Alni, Voyamar answer sheet law, HB pencil no pay inchi, bubble chase to Gutin Chal Suntundi, do Pravesha Parkshalo on day twenty subject lane, Polyset Pravesha Parkshalo, Nutia by Prashnalu, Nalu subject lane in Chostai, Mathematics and a Ganit Sastrum, Physics and a Bodhika Sastrum, Chemistry and a Rasan Sastrum, Biology and a Jiva Sastrum, Mathematics in Chi, Arabe Prashnalu. Physics in Chi, Mupe Prashnalu, Chemistry in Chi, Mupe Prashnalu, Biology in Chi, Mupe Prashnalu, Untai. I the Telangana Rastam Luman Government Charles and Amsham Tante Engineering, Technology, Non Engineering Course of Nirvenche, Policy Law, Kevalam Mathematics, Physics, Chemistry Matrame, Examination Lomanam attempt Jali Prashnal Samadhanalu, Biology Samanis in the attempt Charles Napan Lay. I the Agriculture Course Lu. Alage Pashwedian Samanjana twenty Korsulu, Matashaka Samanjana Korsulu, low diploma chair and Kunta Matram, Biology 
పాటను కూడా మనము ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆన్సర్ చేయాలా వద్దా అనేది మన ఇష్టము అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ కేవలం ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ మరియు నాన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సుల వరకే జరుగుతుంది కాబట్టి ఇందులో నూట ఇరవై ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒకటి నుంచి ఇరవై వరకు మ్యాథ్స్ అరవై ఒకటి నుంచి తొంభై వరకు ఫిజిక్స్ అలాగే తొంభై ఒకటి నుంచి నూట ఇరవై వరకు కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులోంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి వీటిలో అన్నింటికి అంటే నూట ఇరవై ప్రశ్నలకి సమాధానాలు మనం ఓఎంఆర్ షీట్లో గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఈ పరీక్షలో విద్యార్థులు సాధించిన మార్కులు అనుసరించి వాళ్ళకి ర్యాంకులు కేటాయిస్తారు అయితే విద్యార్థులకి ర్యాంక్ కేటాయించాలంటే కనీస క్వాలిఫైయింగ్ మార్కులను విద్యార్థులు ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో పొందాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో పాలిసీ సెట్లో కనీస క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు ముప్పై శాతం అంటే నూట ఇరవై మార్కుల్లో ముప్పై ఆరు మార్కులు కనీసం సంపాదించుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే ర్యాంకులను కేటాయిస్తారు అంటే ఈ కోర్సులో మనం జాయిన్ అవ్వాలంటే కనీసం క్వాలిఫై అయి ఉండాలి మినిమం క్వాలిఫై అయ్యవ్వాలి అంటే నూట ఇరవై మార్కులకు గాను ముప్పై ఆరు మార్కులు సంపాదించి ఉండాలి అని అర్థం ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడుకుందాం పాలిసీ సెట్ ప్రవేశ పరీక్షలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి అన్ని రకాల రిజర్వేషన్ అమల్లో ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో చూస్తే ఎస్సీ ఈక్వల వారికి పదిహేను శాతం ఎస్టీ సామాజిక వర్గం వాళ్ళకి ఆరు శాతం బీసీఏ మొత్తానికి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంటే వెనుకబడిన తరగతుల వారికి ఇరవై తొమ్మిది శాతం అంటే బీసీఏలో ఏడు శాతం బీసీబి వాళ్ళకి పది శాతం బీసీసీ వాళ్ళకి ఒక శాతం బీసీడి వాళ్ళకు ఏడు శాతం బీసీఈ వాళ్ళకి నాలుగు శాతం ఉన్నాయి మిగిలిన యాభై శాతం ఓపెన్ కేటగిరీ ఏ కులాలకు చెందిన ఏ వర్గాలకు చెందిన వారైనా ఇందులో పోటీ పడవచ్చు ఈ రిజర్వేషన్ల వారిగా ప్రతి కళాశాలలో సీట్లు ఆయా వర్గాల వారికి ప్రత్యేకంగా కేటాయించబడతాయి ఇప్పుడు మనము పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో మనకు అందజేసే వివిధ రకాలైనటువంటి కోర్సులు ఏమిటి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటిని చదువుకుంటే మనకు ఉండే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉపాధి అవకాశాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని వివరంగా తెలుసుకుందాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలని మేనేజ్ చేయడానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ అనే పేరుతో ఒక బోర్డు ఉంటుంది ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వేర్వేరుగా ఉంది ఎస్బిటీఈటీ ద్వారా నిర్వహించే ఇంజనీరింగ్ నాన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అదర్ కోర్సుల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాము అగ్రికల్చర్ మరియు ఇతర కోర్సులకు సంబంధించి వేరే వీడియోలో మనం చర్చిద్దాం ముందుగా ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఇందులో ఆర్కిటెక్చరల్ అసిస్టెంట్షిప్లో డిప్లొమా డిప్లొమా ఇన్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ వీడియో ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇవి ముఖ్యంగా పాలిటెక్నిక్లో అందించేటువంటి డిప్లొమా స్థాయి ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఇవన్నీ మూడు సంవత్సరాల డిప్లొమా కోర్సులు అలాగే టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి కోర్సులు డిప్లొమా ఇన్ అనిమేషన్ అండ్ మల్టీమీడియా టెక్నాలజీ డిప్లొమా ఇన్ త్రీ డీ అనిమేషన్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ డిప్లొమా ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ఫుట్వేర్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా ఇన్ లాజిస్టిక్స్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా ఇన్ లెదర్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా ఇన్ మెటలర్జికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా ఇన్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా ఇన్ టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా ఇన్ వెబ్ డిజైనింగ్ అలాగే నాన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు కనుక మనం చూస్తే ఇందులో డిప్లొమా ఇన్ కమర్షియల్ అండ్ కంప్యూటర్ ప్రాక్టీస్ డిప్లొమా ఇన్ గార్మెంట్ టెక్నాలజీ అలాగే డిప్లొమా ఇన్ హోమ్ సైన్స్లో కోర్సులను అందిస్తున్నాయి పాలిసీట్ అనే పరీక్షలో మనకు వచ్చిన ర్యాంక్ ఆధారంగా ఇందులో మనకు సీట్లు కేటాయిస్తారు అలాగే మనకు మంచి ర్యాంక్ వస్తే మన అభిరుచులకు ఆధారంగా మనకు నచ్చిన కోర్సును మనం ఎంచుకోవచ్చు అయితే పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో సాంప్రదాయబద్ధంగా తీసుకునే కోర్సుల్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే వీటి ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి ఉపాధి అవకాశాల గురించి ఒకసారి పరిశీలిద్దాం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇది చేస్తే మనకి గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మనకు అనేక ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రభుత్వంలో అయితే ఇరిగేషన్ అంటే నీటి పారుదలకు సంబంధ
సర్వే డ్రాయింగ్ సంబంధించి వాటర్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్లో మనము ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు ప్రభుత్వ విభాగంలో అయితే ప్రైవేట్లో కూడా అలాగే మనము సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా చూసుకోవచ్చు స్వయం ఉపాధి పొందవచ్చు అలాగే ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఇంకా చదవాలనుకుంటే మాత్రం బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు అలాగే ఆర్కిటెక్చరల్ అసిస్టెంట్స్ టిప్లో డిప్లొమా చేస్తే కనుక డిజైనింగ్ అండ్ డ్రాయింగ్ సంబంధించి వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్లో మనం ఉద్యోగం పొందవచ్చు అలాగే ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించి భవన నిర్మాణం సంబంధించి మనం లైసెన్స్ డిజైనర్గా మున్సిపల్ ఆఫీసులో లేదా సొంతంగా మనము ఉపాధి పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత మనం బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ బీఆర్ అనే డిగ్రీ కోర్స్ కూడా చేయవచ్చు అలాగే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అలాగే ప్రైవేట్ వర్క్షాప్లో మనము గ్యారేజ్లో కూడా మనము అనేక రకాల ఉద్యోగాలు సంపాదించవచ్చు మెషినరీకి సంబంధించి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రవాణాకు సంబంధించి వస్తువుల ఉత్పత్తికి సంబంధించి వస్తువుల సేల్స్ సంబంధించినటువంటి వాటిలో మనకు ఈ ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి ఇక మనం సొంతంగా కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో తర్వాత బీటెక్ చేయాలనుకుంటే కూడా చేయొచ్చు బీటెక్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి ఆర్టీసీలో టీఎస్ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అలాగే ఆటోమొబైల్ కంపెనీ షోరూమ్స్లో ఆటోమొబైల్ కంపెనీ తయారీ కర్మాగారాల్లో అలాగే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్టీఏ వాళ్ళ ఆఫీసులో మనము ఉద్యోగాలు సంపాదించవచ్చు అలాగే ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి ట్రాన్స్కో జెన్కో అలాగే విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థల్లో విద్యుత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెన్సర్లో విద్యుత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించవచ్చు అలాగే ఇతర కంపెనీల్లో కూడా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్లుగా మనం అవకాశం పొందవచ్చు సొంతంగా కూడా మనం ఉపాధి కూడా పొందవచ్చు అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్లో డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి ఆల్ ఇండియా రేడియో దూరదర్శన్ అలాగే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సాటిలైట్ టీవీ ఛానల్స్ చాలా ఉన్నాయి వాటిల్లో అలాగే మొబైల్ కంపెనీల్లో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీల్లో టీవీ రేడియో సెట్లు ఇట్లాంటి వాటికి ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీల్లో మనకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి మనం సొంతంగా కూడా స్వయం ఉపాధి కింద కూడా ప్రయత్నం చేయవచ్చు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీస్లో అలాగే ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో వేరే పరికరాలు తయారు చేయడానికి మనకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి అలాగే కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి మీకు తెలుసు కంప్యూటర్ మెయింటెనెన్స్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ హార్డ్వేర్ వైపు కూడా మనం వెళ్ళవచ్చు మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే భూగర్భ గనులకు సంబంధించి మనము సింగరేణి కాలరీస్ కానీ నేషనల్ మైనింగ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సంబంధించి వేరే ప్రైవేటు ప్రభుత్వ గనుల్లో మనం మైనింగ్ ఇంజనీర్లుగా వెళ్ళవచ్చు కమర్షియల్ అండ్ కంప్యూటర్ ప్రాక్టీస్లో డిప్లొమా కనుక చేస్తే మనం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కానీ ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు కానీ స్టెనోలుగా టైపిస్టులుగా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లుగా మనం ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవచ్చు లేదా స్వయం ఉపాధి కింద మనము ఇంటర్నెట్ సెంటర్ని నిర్వహించుకోవచ్చు అలాగే గవర్నమెంట్ టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళకి రెడీమేడ్ దుస్తుల కర్మాగారాలకు సంబంధించి ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవచ్చు ఇక ఇప్పుడు ఒకసారి పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో వివిధ రకాల డిప్లొమా కోర్సులకు ఉండేటువంటి ఫీజుల గురించి తెలుసుకుందాం ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదివితే ఫీజు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ప్రైవేట్లో అయితే ఎక్కువగా ఉంటుందన్న విషయం నాకు తెలుసు ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్లో మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్లో అయితే పదిహేను వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అయితే పేద వాళ్ళకి సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలో పేదవాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్లు కూడా మంజూరు చేస్తుంది ప్రైవేట్లో చదివిన వాళ్ళకి కూడా మంజూరు చేస్తుంది కాబట్టి తక్కువ ఖర్చుతో మనం ఈ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో చదువులను పూర్తి చేసుకొని ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి మనం ప్రయత్నించవచ్చు ఉద్యోగ అవకాశాలు వద్దనుకుంటే మనం ఉన్నత చదువులు బీటెక్ కోర్సులు కూడా చేయొచ్చు ఆ తర్వాత ఎంటెక్ కోర్సులు కూడా చేయొచ్చు ఇది రెండు రకాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులందరూ ఈ విషయాలను ఈ పరిగణలోకి తీసుకొని ఎగ్జామినేషన్స్కి మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి మంచి ర్యాంక్ సాధిస్తారని ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో